에이펙스 레전드에서 옥테인의 발리송 리컬러가 출시됐습니다 레온탕에서도 새로운 옥테인 발리송이 출시됐는데요 이전에 리뷰했던 옥테인 발리송과 비교하며 소개해드리도록 하겠습니다 한국으로 직배송이 시작되었다는 소식과 함께 발리송 가져와 봤습니다 리뷰를 위해 레온탕에서 무상으로 제공받으세요 안녕하십니까 김성배입니다 이번 시간에는 레온탕의 옥테인 발리송 리뷰해 보도록 하겠습니다 게임 제작사에서 판매하고 있는 제품이 아니라 레플리카 소품을 제작하는 레온탕이라는 메이커에서 출시된 제품이에요 제 채널 쇼츠 영상 중에서 가장 인기 있는 발리송입니다 그만큼 이 리컬러에 대한 기대가 굉장히 컸고요 여러분께 소개하고 싶었어요 날이 서 있지 않은 트레이너 발리송입니다 재질은 아연 합금을 사용했어요 길이는 펼쳤을 때 25cm 닫았을 때 19.5cm 두께는 이 정도 됩니다 전작과 비교해서 큰 크기 차이는 없어요 무게는 여전히 180g으로 돌리면 돌릴수록 이 무거운 무게가 체감됩니다 전작과 비교했을 때큰 틀은 같지만 여러 디테일이 다른데요 V3 옥테인 발리송이 궁금하시다면 여기를 눌러 리뷰 영상을 확인해보세요 가장 큰 차이는 도색 퀄리티입니다 전작이 사용감이 있다는 것을 감안하더라도 리컬러가 훨씬 퀄리티 좋죠 블레이드에 카본 무늬가 잘 표현되어 있고 야광 기능까지 추가됐습니다 그리고 핸들 디테일이 잘 살아있는 모습이에요 하지만 전작과 마찬가지로 도색 까짐에 주의하셔야 합니다 애초에 돌리기를 위한 발리송이 아니기 때문에 때문에 많이 돌리면 돌릴수록 도색이 까질 수 있어요 와셔조차 들어있지 않았던 전작에 비해서 볼 베어링이 들어갔습니다 핸들 유격이 줄어들었고 좀더 부드럽게 돌아가요 실제 액체가 들어있는 튜브는 나사식으로 고정되어 단단합니다 전작은 단순한 구조로 고정되어 있어서 이렇게 손가락으로 쉽게 계속 돌릴 수가 있었는데요 그것보다 단단히 고정되어 있는 편이 보기 더 좋았습니다 그리고 전작의 경우 튜브 속 글리터가 쉽게 침전되는데요 물론 이렇게 흔들어 주거나 관리성 플리핑을 하면 금방 다시 섞여 전작의 튜브가 쉽게 돌아가는 편이 침전 해결에는 오히려 더 좋긴 했죠 리컬러의 침전은 비교적 티가 덜 나기 때문에 그 점도 좋았습니다 이번에도 탱 끝에 달린 바늘을 쉽게 탈부착할 수 있었습니다 전작과 마찬가지로 나사식으로 되어 있기 때문에 간편하게 분해할 수 있죠 리컬러의 나사 부분이 더 크기 때문에 전작과 호환되지는 않습니다 결론부터 말하자면 실제로는 돌리기가 굉장히 어려운 발리송입니다 제 리뷰 영상을 자주 보신 분이라면 아실 거예요 발리송은 특이하게 생길수록 돌리기가 어려워집니다 일반적인 발리송보다 탱 끝이 튀어나와 있고 특히 이 바늘 때문에 발리송을 돌릴 때 마치 손잡이가 3개가 된 듯한 느낌이 납니다 그래서 기술을 구사할 때 굉장히 헷갈려요 그래도 나사식으로 된 바늘을 쉽게 탈부착해서 바늘을 빼고 돌리면 그나마 돌릴만 하긴 했습니다 게임에 나온 콤보를 재현할 수 있을 정도였어요 그나마 돌리기 낫다는 거지 일반적인 발리송과 비교하면 돌리기 안 좋은 건 사실입니다 옥테인의 발리송 콤보 강좌를 예전에 올려놨으니까 궁금하신 분은 이쪽을 눌러 확인을 해보세요 전작도 게임과 높은 싱크로율로 장식용으로 추천드렸었죠 그것보다 훨씬 퀄리티가 높아졌고 가격도 비슷합니다 리컬러 또한 돌리기용보다는 장식용으로 추천드리고요 마지막으로 간단하게 평가하자면 현실에서 테인의 발리송을 느껴보세요 이상 김성배였습니다